அனைவருக்கும் கலாம் ஐஏஎஸ் அகாடமியின் சார்பாக வணக்கம் நான் உங்கள் விஜய கார்த்திக் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த டிஎன்பிஎஸில் குரூப் டூ அண்ட் குரூப் டூ ஏ இது சம்மந்தமாக சிலபஸ் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது செப்டம்பர் இருபத்தி ஏழில் சிலபஸ் மாற்றியிருந்தாங்க குரூப் டூ அண்ட் குரூப் டூ ஏக்கு அதில் பார்த்தீங்கன்னா தமிழ் நூறு கொஷினு முன்னாடி இருந்ததை இப்போ இல்லை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இரநூறு கொஷின் வந்து ஃபில்லிம்ஸுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இரநூறு கொஷினு அதில் வந்து ஒரு நூற்றி எழுவத்தஞ்சு கொஷின் ஜிகேயும் ஒரு இருபத்தஞ்சி கொஷின் மேக்ஸ் சம்மந்தமாக அதாவது மென்டல் அபிலிட்டி அப்படிங்கிற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க இது செப்டம்பர் இருபத்தி ஏழில் வெளியிட்டது அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா சில எதிர்ப்புகள் காரணமாக மீண்டும் ஒரு மாற்றத்தை கொண்டு வந்து அக்டோபரில் மறுபடியும் ஒரு ரிவைசிடு சிலபஸ் அப்படின்னு சொல்லி விட்டாங்க அதில் ப்ரிலிம்ஸில் எந்த ஒரு மாற்றமும் இல்லை மெயின்ஸில் தான் பார்த்திங்கன்னா பார்ட் ஏ பார்ட் பி அப்படிங்கிறத ரெண்டு எக்ஸாமாக வச்சுருந்தாங்க ஏற்கனவே ஒரே எக்ஸாம் இருந்ததை இப்போ ரெண்டு எக்ஸாமாக கொண்டு வந்திருக்காங்க அதுக்கப்புறம் அதில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு சின்ன மாற்றம் அதாவது அந்த இருபத்தஞ்சு மார்க் எடுத்தால் தான் எலிஜிபிள் அப்படிங்கிற மாதிரி வச்சுருக்காங்க அப்போ ரெண்டு எலிஜிபிளுக்காகவே ரெண்டு எக்ஸாம் எழுதுகிற மாதிரி இருக்குது ப்ரிலிம்ஸ் எக்ஸாம் ஒன்று அதுக்கப்புறம் இந்த பார்ட் ஏயில் ஒன்றும் அந்த மாற்றம்லாம் கொண்டு வந்தாங்க ரைட்டு அதுக்கப்புறம் டிஎன்பிசியில் சொல்லியிருந்தாங்க இடையில் வந்து ஒரு மாதிரி வினாத்தால் ஒன்று போடுவோம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருந்தாங்க இப்போ என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா அந்த மாதிரி வினாத்தால் போட்டிருக்காங்க முதன்மை தேர்வு பிரிலிமினரி எக்ஸாமுக்காண்டி ஒரு வினாத்தால் போட்டிருக்காங்க இப்போ அதை பற்றி நம்ம விரிவாக பார்க்க போகிறோம் என்ன எந்த டாப்பிக்லேருந்து அதிகமான கொஷின் கேட்டிருக்காங்க இதுலேருந்து கம்மியான கொஷின் கேட்டிருக்காங்க அப்படிங்கிற மாதிரி பார்ப்போம் பத்து யூனிட்டு இரநூறு கொஷின் ரேண்டமாக கொஷின் கேட்பாங்க அப்படின்னு எதிர்பார்த்ததில் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஒரு சில ஏரியாவில் இருந்து அதிகமான கொஷின் கேட்டிருக்காங்க அவங்க சொன்னது தான் ஏற்கனவே இந்த மறுபடியும் இந்த ரிவைசிடு சிலபஸ் விட்டாங்களே அக்டோபரில் அப்போவே என்ன சொல்லியிருந்தாங்கன்னா ம நாங்கள் வந்து அந்த யூனிட்டு எட்டு மற்றும் ஒன்பது இதுலேருந்து வந்து அதிகமான கொஷின் கேட்போம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க அதை ஃபாலோ பண்ணியிருக்காங்க இப்போ ஒவ்வொரு யூனிட்லேயும் எவ்வளோ கொஷின் கேட்டிருக்காங்க அந்த யூனிட்டில் என்ன இருக்குது அப்படிங்கிறது பார்ப்போம் ஏற்கனவே நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க சிலபஸ் ஏற்கனவே பார்த்துருப்பீங்க அதில் பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து சயின்ஸு பொது அறிவியல் அதுலேருந்து ஒரு பதினஞ்சு கொஷின் கேட்டிருக்காங்க நம்மகிட்ட கொடுத்துருக்க அந்த மாதிரி வினாத்தல் மாடல் கொஷின் பேப்பரில் ஃபஸ்ட்டில் ஆரம்பிக்கிறதே சயின்ஸ் தான் ஆரம்பிக்கிது அதில் ஒரு பதினஞ்சு கொஷின் கேட்டிருக்காங்க பொருள் உணராமல் கற்றலும் கருத்துணர்ந்து கற்றலும் அப்படிங்கிறதுலேருந்து ஒரு ஃபஸ்ட்டு ஒரு ரெண்டு கொஷின் இருக்கும் அப்புறம் அறிவியல் அறிவு மற்றும் அறிவியல் உணர்வு பகுத்தறிதல் இதெல்லாம் சிலபஸில் இருக்குது இதுலேருந்துலாம் ஒரு கொஷின் வச்சுருக்காங்க அப்புறம் ஃபிசிக்ஸ்லேருந்து வச்சுருக்காங்க ஒளி ஒளி வெப்பம் அதுலேருந்து கொஷின் வச்சுருக்காங்க அப்புறம் கெமிஸ்ட்ரி அப்புறம் பாட்னி சுவாலஜி இதுலேருந்து தான் கொஷின் வச்சுருக்காங்க என்னென்ன கொஷின் அப்படிங்கிறது நீங்கள் பிடிஎஃபாக பார்த்துருங்க டிஎன்பிசி வெப்சைட்டில் போட்டிருக்காங்க அதை எடுத்திங்கன்னா தெரியும் நம்ம வந்து இப்போ என்னென்னா ஒரு அனலைஸ் இதுலேருந்து கொஷின் அதிகமாக கேட்டிருக்காங்க இந்த ஏரியாவில் அதிகமாக ஃபோக்கஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது மட்டும்தான் இப்போ சொல்கிறோம் அதுக்குண்டான ஆன்சர் பார்த்திங்கன்னா நான் அடுத்த வர்ற வீடியோவில் கண்டிப்பாக அதுக்குண்டான ஆன்சர் நம்ம போடுவோம் ரைட் இப்போ சயின்ஸ்லேருந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு பதினஞ்சு கொஷின் கேட்டிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்த்திங்கன்னா கரண்ட் அஃபேர்ஸ் அதுலேருந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு பதினஞ்சு கொஷின் கேட்டிருக்காங்க கரண்ட் அஃபேர்ஸ் அப்படிங்கிறது இப்போ கரண்டாக இப்போ கரண்டில் உள்ளது பார்த்திங்கன்னா என்ன ஜம்மு காஷ்மீர் அந்த இஷ்யூலேருந்து கொஷின் கேட்டிருக்காங்க அப்புறம் நம்ம அந்த அசுரன் படம் அதுலேருந்து அந்த அந்த நாவல் ரெக்கை அப்படிங்கிற நாவல் எழுதுன அந்த பூமணி அவர் அதை பற்றினா ஒரு கொஷின் கேட்டிருக்காங்க ஒரு கொஷின் பின்னாடி போய் கேட்பாங்க எப்போவுமே கரண்ட் அஃபேர்ஸ் வந்து இப்போ தான் உள்ளது தான் கேட்கணும் அப்படின்னு இல்லை நம்ம ஒன்று எதிர்பார்த்து படிச்சுட்ருப்போம் அதே தொடர்புடையதாக ஒன்று பின்னாடி போய் கொஷின் கேட்பாங்க அதே மாதிரி நம்ம அந்த சந்திரயான் டூ பார்த்துக்கிட்டு இருப்போம் நம்ம இப்போதைக்கு இதெல்லாம் கொஞ்சம் கொஷின் கேட்பாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி இவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா சந்திரயான் ஒன்றுலேருந்து ஒரு கொஷின் கேட்டிருக்காங்க அப்போது வந்து யார் அந்த சந்திரயான் வந்து தலைவராக இருந்தது யார் அதாவது இஸ்ரோவோட தலைவராக இருந்தது யார் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அது ஒரு அது மாதிரி ஒரு கொஷின் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் எப்போவுமே பார்த்திங்கன்னா ஒரு கொஷின் மட்டும் ஒரு கொஷின் ரெண்டு கொஷின் பின்னாடி போய் கேட்பாங்க அதில் வந்து நமக்கு வந்து ஒரு பதினஞ்சு கொஷின் கேட்டிருக்காங்க அதனால் கொஞ்சம் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் அதிகமாக ஃபோக்கஸ் பண்ணிக்கணும் நெக்ஸ்ட் ஒன் ஜாக்ரபி இந்திய புவியியல் பத்து கொஷின் கேட்டிருக்காங்க அதுலேருந்து அது நீங்கள் சிலபஸ் பார்த்துருப்பீங்க
அதுக்கு ஆன்சர் கண்ட காலம் இல்லை என்னென்னா டெல்லி போன்ற அதாவது வட இந்தியாவில் வந்து ஏன் வந்து வெப்பமான நாட்களில் அதிகமான வெப்பமும் குளிரான நாட்கள் அதிகமான குளிர் ஏற்படுதுன்னு கேட்டிருந்தாங்க ஒரு கொஸ்டின் அதுக்கு ஆன்சர் வந்து கண்ட காலநிலை அதாவது கண்ட காலநிலை அப்படிங்கிறது என்ன கடலில் இருந்து ரொம்ப தூரத்தில் இருக்கிறது அதனால் அங்கே வந்து அந்த மாதிரி அந்த நிகழ்வு ஏற்படும் இதில் மெக்கானிக் கிளாஸில் சொல்லியிருக்கோம் அதுக்கப்புறம் அந்த ஆறுகள் சம்மந்தமாக டெல்டா டெல்டா சம்மந்தமாக ஒரு கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க அதாவது ஆறுகள் வேகமாக வரும்பொழுது அந்த இடத்துல என்ன ஏற்ப என்ன டெல்டா ஏற்படும் புகுமுக டெல்டாவா அப்படிங்கிற மாதிரி டெல்டா டெல்டா நிறையா இருக்குது பரவபாத டெல்டா புங்குமுக டெல்டா களிமுக டெல்டா அது மாதிரி நிறையா டெல்டாக்கள் இருக்குது அதில் இருந்து ஒரு கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் போக்குவரத்து தகவல் தொடர்பு இதுலேருந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ மாடல் கொஸ்டினில் கேட்டிருக்காங்க போக்குவரத்து தகவல் தொடர்புலேருந்து ரெண்டு கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க என்னென்னா அந்த ஏர் இந்தியா அப்புறம் இந்தியன் ஏர்லைன்ஸ் இது சம்மந்தமாக இது ரெண்டும் ஒருங்கிணைந்த அமைப்பு எது அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு கொஸ்டினையும் அப்புறம் அந்த ஜொசிலா கார்கில் சம்மந்தம் அந்த இடத்துல உள்ள சாலை இல்லையோர சாலை அப்படிங்கிறது அந்த ஆன்சர் அது அந்த 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 கொஸ்டின் ஒன்று கேட்டிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் சமூக புவியியல் இதுங்கிறது உங்களுக்கு என்னென்னு தெரியும் அதாவது மக்கள் தொகை அடர்த்தி பரவல் அது படிக்கிறது தான் அது அதுக்கப்புறம் முக்கியமாக பழங்குடிகள் ஒன்று கேட்டிருக்காங்க கொஸ்டின் இந்தியாவில் பெரிய பழங்குடி இனம் எது அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் இயற்கை பேரிடர் அது பார்த்தீங்கன்னா எல்லா பாடத்துலேயும் பின்னாடி அதாவது ஒவ்வொரு கிளாஸ்லேயும் லாஸ்ட்டாக இருக்கும் இயற்கை பேரிடர் அப்படிங்கிறது அதில் பார்த்திங்கன்னா அந்த புயல் ஏற்படும் போது நம்ம என்ன பண்ணணும் பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு கூற்று காரணம் வச்சுருக்காங்க இந்திய புவியியல் அதில் இருந்து ஜாக்ரபி பத்து கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவின் வரலாறும் பண்பாடும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஹிஸ்ட்ரி அதுலேருந்து ஒரு பதினஞ்சு கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க சரிங்களா சிந்துவெளி நாகரிகத்துலேருந்து ஒரு ரெண்டு கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க என்னென்னா அங்கே சிந்துவெளியில் கிடச்ச உருவம் வந்து என்ன உலகத்தில் செஞ்சுருக்காங்க அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க அப்புறம் ஹராப்பாவில் வந்து முக்கியமான தொழில் அது அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க சிலபஸில் என்ன கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க அதிகமாக சரிங்களா சிந்துவெளி நாகரிகம் அதுலேருந்து கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க அப்புறம் குப்தர்கள் டெல்லி சுல்தான்கள் முகலாயர்கள் மராத்தியர்கள் இதெல்லாம் சிலபஸ் நீங்கள் கையில் வச்சுருப்பீங்க இருந்தாலும் பார்த்துருக்கீங்க அதுக்கப்புறம் இந்த இந்திய பண்பாடு அதனுடைய இயல்புகள் அதுலேருந்து சில கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க இந்திய பண்பாடு நம்ம என்ன பண்ணணும்னா அந்த இடத்துல அந்த பௌத்த சமயம் இந்த சமண சமயம் இதெல்லாம் வந்து நம்ம சிலபஸில் இல்லை அப்படிங்கிறதுனால நம்ம வந்து அதை பார்க்க மாட்டோம் ஆனால் அந்த இந்திய பண்பாட்டினுடைய இயல்புகள் அப்படிங்கிறதுலையும் இந்தியா ஒரு மதச்சார்பற்ற நாடு அப்படிங்கிற டாப்பிக்கில் கண்டிப்பாக இது ரெண்டும் கவர் ஆகும் ஸோ அதை கொஞ்சம் பார்த்துக்கணும் ஏன்னா சிந்துவெளி நகரத்துக்கு அப்புறம் நேராக குப்தர்கள் டெல்லி சுல்தான்கள் முகராயில் வந்துடுறாங்க அந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா அந்த பௌத்த சமயம் பற்றியோ சமண சமயம் பற்றியோ புத்தரோ அவங்கள பற்றினா வந்து சிலபஸில் இடம் பெறலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம விட்டுற முடியாது ஏன்னா இந்தியா ஒரு மதச்சார்பற்ற நாடுங்கிறதுல கண்டிப்பாக அது வரும் அப்புறம் இந்தியாவின் பண்பாட்டுடைய இயல்புகளில் கண்டிப்பாக அது வரும் அது சம்மந்தமாக கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க சரிங்களா சமண சமயம் பற்றியும் புத்த சமயம் பற்றியும் கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் யூனிட்டு ஃபைவ் அஞ்சாவது யூனிட் என்னென்னா இந்திய ஆட்சியல் இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் அதுலேருந்து ஒரு இருபது கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க கான்ஸ்டியூஷன் எப்போவுமே கொஞ்சம் அதிகமான கொஸ்டின்ஸ் ஃபோக்கஸ் பண்ணுவாங்க இந்த வாட்டியும் இதில் வந்து ஒரு இருபது கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க அதில் பர்டிகுலராக பார்த்தீங்கன்னா சட்ட திருத்தம் அமெண்ட்மெண்ட்டு அதில் தான் நிறையா கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க அந்த அமெண்ட்மெண்ட்டு அதை கொஞ்சம் நல்லா பார்த்துருக்கீங்க எல்லா அமெண்ட்மெண்ட்டும் அமெண்ட்மெண்ட்லேருந்து அதிகமான கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷனில் நெக்ஸ்ட் ஒன் இந்திய பொருளாதாரம் எக்கனாமிக்ஸ் அதில் வந்து ஒரு பதினஞ்சு கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க பணவியல் கொள்கை இந்த சம்மந்தமாகவும் ஜிஎஸ்டி சம்மந்தமாக சரக்கு மற்றும் சேவை வரி அதுலேருந்து கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் இந்த வேளாண்மை வேளாண்மையினுடைய அறிவியல் தொழில்நுட்ப பண்பாடு அந்த கொஸ்டின் அதுலேருந்து இந்த சில கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க அதாவது சிலபஸில் இருந்தால் கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க இந்திய பொருளாதாரம் அதுலேருந்து ஒரு பதினஞ்சு கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா இந்திய தேசிய இயக்கம் அதுலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தியன் நேஷ்னல் மூவ்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பதினஞ்சு கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க சரிங்களா அதில் வந்து இந்த நம்ம தேசிய மறுமலர்ச்சின்னு ஆரம்பிக்கும் இந்திய தேசிய இயக்கம் அப்படிங்கிறதுல சிலபஸில் பார்த்தீங்கன்னா தேசிய மறுமலர்ச்சி ஆங்கிலர் ஆட்சிக்கு எதிராக தொடக்க கால எழுச்சிகள் அப்படின்னு ஆரம்பிக்கும் அதில் ஃபஸ்ட்டு வந்து தேசிய மறுமலர்ச்சி அதில் வந்து பிரம்ம சமாஜம் ஆரிய சமாஜம் அது சம்பந்தமான தகவல்களையும் படிச்சுக்கணும் நேரடியாக அதில் இடம் பெறாட்டியும் அதில் அந்த தகவல் அது உள்ளே தான் இருக்குது அதனால் அதுலேருந்து சில கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க அப்புறம் கீழே காமராஜர் நேரு மகாத்
அந்த கீழடி கீரர்கள் வந்து எந்த நாகரிகத்தோடு தொடர்புடையது அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க கீழடி அப்புறம் சங்க காலம் முதல் இக்காலம் வரையிலான தமிழ் இலக்கிய வரலாறு இதுதான் நம்ம பார்க்கணும் அதிகமாக தமிழ் இலக்கிய வரலாறு அப்படின்னு பார்க்கும்போது எல்லாமே கவர் ஆகிடும் உங்களுக்கு தமிழ் கேட்கலை அப்படிங்கிறவங்களுக்கு இது ஒரு ஆறுதலாக இருக்கும் அதனால் தமிழ் இலக்கிய வரலாறு யாது முறை யாவரும் கிளீர் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு கொஸ்டின் கேட்டு அதோடய அடுத்த அடி என்னென்னு கேட்டிருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் யானை புக்க குளம் போல் அப்படின்னா நம்ம நிர்மலா சீதாராமன் திரு நிர்மலா சீதாராமன் அவங்க வந்து பட்ஜெட் தாக்கல் பண்ணும்போது இதை வந்து கோடிங் பண்ணியிருப்பாங்க அது சம்மந்தமாக ஒரு கொஸ்டின் இதில் இருந்தால் வந்திருக்காங்க அது எட்டாயிரம் மீட்டர்லேருந்து கேட்டிருக்காங்க நாற்பது கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க அப்படியே அந்த எட்டாயிரம் மீட்டர் தான் திருக்குறள் சம்மந்தமாக தொடர்புகள் நிறையா இருக்குது திருக்குறள் என்ன அப்படின்னா எல்லாமே நம்ம புதுசாக படித்தது தான் ஒன்றும் பெருசாக படிக்காமலாம் இல்லை ஏற்கனவே படித்தவங்களுக்கு ஈஸியாக தான் இருக்கும் மதச்சார்பட்ட தனித்தன்மை உள்ள இலக்கியம் அன்றாட வாழ்வியலோடு தொடர்புடைய தன்மை அப்படிலாம் சிலபஸில் இருக்குது ஆனால் கொஷினை பார்த்தீங்கன்னா ஈஸியாக தான் இருக்குது எப்படி கொடுத்துருக்காங்கன்னா முன்னாடி என் அன்ப என எழுத்தன்ப இவ் இரண்டும் கண்ணன்ப வாழும் இருக்கு அப்படின்னு கொடுத்துட்டு இதில் என்னென்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படிங்கிற மாதிரி முழுவதுமாக திருக்குறளை கொடுத்துட்டு கொஷின் கேட்பாங்க ஆனால் இதை என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா ரெண்டு கொஷின் மாதிரி இருக்குது திருக்குறளே ஒரு டேஸ் மாதிரி போட்டிருக்காங்க டேஸ் இவ் இரண்டும் கண்ணன்ப வாழும் இருக்கு அப்படின்னு கொடுத்துட்டு கீழே வந்து கொஷின் கேட்டிருக்காங்க என்னென்ப ஏன் எழுத்தன்பு முதல்ல வந்து அதுக்கு வந்து ஆன்சர் தெரியணும் அதுக்கப்புறம் கீழே ஒரு கொஸ்டின் கேட்குறாங்க அதுக்கு ஆன்சர் தெரியணும் டேஸ் நாகாக்கா காவாக்கால் சோகாப்பர் சொல்லி வைக்கப்பட்டு யாக வாராயினும் நாகாக்கா காவாக்கால் சோகாப்பர் சொல்லி வைக்கப்பட்டு அதில் வந்து டேஸ் கொடுத்துருக்காங்க கீழே வந்து என்ன டேஸில் விடுபட்டுருக்குன்னு கேட்கலாமே என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா அந்த நாகாக்கான்னு சொன்னது யாராக இருக்கு சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அனைவருக்கும் அப்படிங்கிறது அது ஆன்சர் யாக வாராயினும் யாராக இருந்தாலும் பொருள் வரும் ரைட் இதுலேருந்து ஒரு நாற்பது கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க ஓகேவா அப்புறம் வந்து அப்படியே பார்த்தீங்கன்னா திருக்குறளுக்கு அப்புறம் விடுதலை போராட்டத்தில் தமிழ்நாட்டின் பங்கு இதெல்லாம் சிலபஸில் கவர் ஆகுது அதெல்லாம் கண்டிப்பாக பார்க்கணும் பெண்களுடைய பங்கு விடுதலை போராட்டத்தில் பெண்களின் பங்கு அதுலேருந்து ஒரு ரெண்டு மூணு கொஸ்டின் வச்சுருக்காங்க அப்புறம் பத்தொன்பதாம் நிறுவனத்தில் தமிழ்நாட்டின் சமூக அரசியல் இயக்கங்கள் பரிமாண வளர்ச்சி நீதி கட்சி பகுத்தறிவு பகுத்தறிவு சம்பந்தமாக கொள்கைகள் வச்சுருக்காங்க சில கொள்கைகள் பகுத்தறிவு சிந்தனை நமக்கு வர்ற மாதிரி இப்போ மஞ்சக்காமலை ஏற்பட்டுருக்குன்னா அவனுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க மஞ்சக்காமலை ஏற்பட்டவனுடைய நிலைமை எப்படின்னா நான் மஞ்சள் கலரில் வந்து ஆடை இணையக்கூடாது அப்புறம் மஞ்சள் கலந்து சாப்பாடு சாப்பிடக்கூடாது அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு கொஷின் கேட்டாங்க அதாவது அவங்க பகுத்தறிவு பகுத்தறிவு வாதம் அப்புறம் சுயமரியாதை இயக்கங்கள் திராவிட இயக்கம் மற்றும் இவ்வகைகள் அடிப்படை கொள்கைகள் திராவிட இயக்கம் அவருடைய அடிப்படை கொள்கைகள் சம்மந்தமாக சில கொஸ்டின் வச்சுருக்காங்க அப்புறம் தந்தை பெரியார் அதை பற்றின ஒரு கொஸ்டின் வச்சுருக்காங்க பேரறிஞர் அண்ணா பற்றினா ஒரு மூணு கொஸ்டின் வச்சுருக்காங்க சரிங்களா அதெல்லாம் கொஞ்சம் நல்லா படிச்சுக்கணும் வந்து இப்போ யாராவது சாக்லேட்ஸ் கூட கம்பேர் பண்ணி ஒரு கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க ஓகே இது வந்து எட்டாவது மினிட்டு அதுக்கப்புறம் ஒம்பதாவது மினிட்டு பார்த்தீங்கன்னா தமிழகத்தின் வளர்ச்சி நிர்வாகம் தமிழ்நாடு அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் இதுலேருந்து நிறைய கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு முப்பது கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க தமிழகத்தினுடைய பொருளாதார போக்குகள் அப்படிங்கிற மாதிரி தொழிற்சாலைகள் அது கேட்டிருக்காங்க தமிழ்நாட்டின் மனிதவள மேம்பாட்டு குறியீடுகள் அவற்றை தேசிய மற்றும் பிற மாநிலங்கள் குறியீடுகள் உப்பாய்வு இதெல்லாம் படிச்சுக்கணும் இதெல்லாம் அதுலேருந்து ஒரு நா ஒரு முப்பது கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க சரிங்களா அதிலே பார்த்தீங்கன்னா தமிழகத்தின் கல்வி மற்றும் நலவாழ்வு முறைகள் அதுலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா மதிய உணவு திட்டம் தமிழகத்தில் கல்வியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மதிய உணவு திட்டம் கொண்டு வந்துருக்காங்க அப்புறம் அந்த ஸ்கீம்ஸ் இலவச பொருட்கள் கொடுத்துருக்காங்கல்ல விலையில்லா பொருட்கள் மாணவர்களுக்கு அதை பற்றின கொஸ்டின் கிஸ் கேட்டிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் அதிகமான கல்வி அறிவு பெற்ற மாநிலம் எது குறைந்த கல்வி அறிவு பெற்ற மாநிலம் எது அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் கேட்டிருக்காங்க கொஸ்டின்ஸு யூனிட் நைன் ஓகே அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அதில் யூனிட் நைனில் லாஸ்ட்டை பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க தமிழகத்தில் மின் ஆளுகை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது என்னென்னா நம்ம இ சேவை மையம் அப்புறம் எதாவதெல்லாம் நம்ம வந்து இப்போ வந்து ஆன்லைனில் கொண்டு வந்திருக்காங்களோ அது எல்லாமே அதுக்குள்ளே தான் கவர் ஆகும் அதுலேருந்து கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க புதுசாக எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா இ சேவை மையத்தில் நடக்குது அது இல்லாமல் எதாவதெல்லாம் ஆன்லைனில் கொண்டு வந்திருக்காங்க தமிழ்நாட்டில் அது எல்லாமே வந்து தகவல் பூரா அதுக்குள்ளே அடங்கிடும் தமிழகத்தின் மின் ஆளுகை அப்படிங்கிறத அடங்கிடும் இது வந்து ஒம்பது யூனிட் அதுக்கப்புறம் வந்து பத்தாவது யூனிட் எப்பவுமே உள்ளது தான் அது ஆப்டிடியூட் அண்ட் மென்டல் எபிலிட்டி அதில் வந்து சுருக்குதல் விழுக்காடு அப்புறம் எல்சிஎம் ஹெச்சிசிஎஃ
யூனிட் த்ரீயில் ஜாக்கிரை பில் பத்து கொஷினு ஹிஸ்ட்ரியில் பதினஞ்சு கொஷினு இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷனில் இருபது கொஷினு இந்தியன் எக்கனாமியில் ஒரு பதினஞ்சு கொஷினு இந்தியன் நேஷனல் மூமெண்ட் ஐஎன்எம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்தியன் நேஷனல் மூமெண்ட்டில் ஒரு பதினஞ்சு கொஷின் தமிழ்நாடு ஹிஸ்ட்ரி அது எட்டாவது யூனிட்டில் நாற்பது கொஷினு ஒம்பதாவது யூனிட் தமிழ்நாடு அட்மினிஸ்ட்ரேஷனில் ஒரு முப்பது கொஷினு அதுக்கப்புறம் மென்டல் அபிலிட்டி இதான் வந்து நம்ம இது வரைக்கும் பார்த்தது ஓகேவா சரி இப்போ மொத்தமாக ஒரு இரநூறு கொஷின் சரிங்களா இரநூறு கொஷின் இதில் அதிகமாக இம்பார்ட்டன் எது கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா யூனிட் எட்டாவது யூனிட் இருக்குது பாருங்கள் அதில் வந்து நாற்பது கொஷின் கேட்டிருக்காங்க சரிங்களா எட்டாவது யூனிட்டில் நாற்பது கொஷின் கேட்டிருக்காங்க தமிழ்நாடு ஹிஸ்ட்ரி அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா யூனிட் நைன் அதில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு முப்பது கொஷின் கேட்டிருக்காங்க ஒரு முப்பது இப்போ நாற்பது முப்பது இந்த எட்டாவது யூனிட்டும் ஒம்பது யூனிட்டு மட்டும் நல்லா கவர் பண்ணோம்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு எழுபது கொஷின் கவர் ஆகுது சரிங்களா எழுபது கொஷின் கவர் ஆகுது அதுக்கு அடுத்தாப்பில் பார்த்திங்கன்னா யூனிட் டென்னு மேக்ஸு அதில் ஒரு இருபது கொஷின் அப்போ அதை சேர்த்தோம்னா வச்சுங்க ஒரு தொண்ணூத்தஞ்சு கொஷின் மேக்ஸு ஈஸியாக தான் கொடுத்துருக்காங்க ரொம்ப ஈஸியாக கொடுத்துருக்காங்க எப்போவுமே உள்ளதுதான் பழைய கொஷின்ஸு நல்லா ப்ரிப்பேர் பண்ணாலே ஓரளவு போதுமானதாக இருக்கும் சரிங்களா அதுலேருந்து ஒரு இருபத்தஞ்சி கொஷின் இருக்குது அப்போ தொண்ணூற்றஞ்சி கொஷின் ஆயிடுச்சு இதுதான் மேஜராக கவர் பண்ணக்கூடிய ஏரியா சரிங்களா அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா யூனிட் ஃபைவ் யூனிட் ஃபைவ்னா இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் கண்டிப்பாக அது நல்லா படித்தாகணும் கொஷின்ஸ் எப்போதுமே நிறையா கேட்பாங்க படிக்கிறதுக்கும் ஊரில் கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் நல்லா படிச்சிங்கன்னா ஈஸியாக இருக்கும் சரிங்களா அதுலேருந்து ஒரு இருபது கொஷின் அப்போ ஒரு நூற்றி பதினஞ்சு கொஷின் கவர் ஆகுதா நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா யூனிட் டூ கரண்ட் அஃபேர்ஸ் அதை நம்ம விட்டுட்டு போக முடியாது கண்டிப்பாக எல்லா எக்ஸாம்லேயும் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன்ட் கொடுத்துருப்பீங்க இந்த எக்ஸாம் கண்டிப்பாக கொடுத்து தான் ஆகணும் ஏன்னா அதில் வந்து யூனிட் ஃபைவ்ல இருந்து யூனிட் டூலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பதினஞ்சு கொஷின் அப்போ எத்தனை கொஷின் ஆகுது நூற்றி முப்பது கொஷின் ஆகுது ரைட்டா எத்தனை ஒரு அஞ்சு யூனிட்டுக்குலேருந்து ஒரு நூற்றி முப்பது கொஷின் கவர் ஆகுது சரிங்களா மொத்தம் கொடுத்துருக்க பத்து யூனிட்டில் இரநூறு கொஷின் அஞ்சு யூனிட்லேருந்து மட்டும் நூற்றி முப்பது கொஷின் கவர் ஆகுது மீது எத்தனை கொஷின் இருக்குன்னா எழுபது கொஷின் இருக்குது இந்த இது மேஜராக நீங்கள் இதை செலக்ட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஒரு நூற்றி முப்பது கொஷின் கவர் ஆகிற மாதிரி ஒரு அஞ்சு யூனிட் பத்து யூனிட்டில் அஞ்சு யூனிட்டை தனியாக பிரிச்சுருக்கோம் அந்த அஞ்சு யூனிட்டுமே பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஓரளவு ஈஸியாக தான் இருக்கும் அதனால் உங்களுக்கு நூற்றி முப்பது கொஷின் கவர் ஆகுது இன்னும் நம்ம எக்ஸ்ட்ரா ஆட் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா யூனிட் ஃபோர் இருக்குது பாருங்கள் யூனிட் ஃபோரும் யூனிட் செவன் இருக்குது பாருங்கள் அந்த யூனிட் ஃபோரும் யூனிட் செவனும் நம்ம ரெண்டுமே சேர்த்தா ஹிஸ்ட்ரி தான் அது யூனிட் ஃபோர் பார்த்தீங்கன்னா பதினஞ்சு கொஷின் ஹிஸ்ட்ரி அதேமாதிரி யூனிட் செவன் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியன் நேஷனல் மூமெண்ட் அதான் அதுலேருந்து ஒரு பதினஞ்சு கொஷின் அப்போ அது ஹிஸ்ட்ரியோட கண்டினியூ தான் அது அப்போ பார்த்தீங்கன்னா அதில் பல்காக ஒரு முப்பது கொஷின் ஆட் ஆகுது அப்போ ஏற்கனவே வந்து பார்த்துருந்த ஒரு நூற்றி முப்பது கொஷின் ப்ளஸ் இப்போ ஒரு முப்பது கொஷின் போட்டிங்கன்னா மொத்தம் ஒரு நூற்றி அறுபது கொஷின் வரும் சரிங்களா மொத்தம் இரநூறு கொஷினில் ஏழு யூனிட்டுகளில் மட்டும் நூற்றி அறுபது கொஷின் கவர் ஆகுது ஓகேவா மீதம் பார்த்தீங்கன்னா நாற்பது கொஷின் இருக்குது அந்த நாற்பது கொஷின் கீழே உள்ள மூணு யூனிட் யூனிட் ஒன்று வந்து சயின்ஸு யூனிட் த்ரீ அப்படிங்கிறது ஜாக்ரபி யூனிட் சிக்ஸ் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா எக்கனாமிக்ஸ் ரைட்டா இதில் வந்து ஒரு நாற்பது கொஷின் மொத்தம் இரநூறு கொஷின் இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு அஞ்சு யூனிட் இருக்குது பாருங்கள் அதை ஃபுல்லாக ஃபோக்கஸ் பண்ணிக்கோங்க அதை ஃபுல்லாக நல்லா ஆர்டர் பண்ணி ஏன்னா வரப்போகிற டைம் ஷார்ட் பீரியடாக இருக்கலாம் இல்லை டைம் நிறையா தரேன்னு சொல்லியிருக்காங்க டைம் இருக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு இதை வந்து ஓரளவு நல்லா கவர் பண்ணிக்கிட்டால் நல்லாயிருக்கும் அப்படிங்கிறது என்னோடய ஒப்பீனியன் மற்றவங்களுக்கு சில பேர் ஜாக்கிரபியில் நல்லா வீட்டாக இருப்பீங்க சில பேர் சயின்ஸில் நல்லா வீட்டாக இருப்பீங்க சில பேர் எக்கனாமிக்ஸில் நல்லா இருப்பீங்க இதில் நீங்கள் எதை வேணாலும் ஆப்ஷன் வச்சுக்கலாம் சரிங்களா நேரடியாக ஆகா இரநூறு கொஷின் பத்து யூனிட் அப்படின்னு பயப்படாமல் ரொம்ப ஈஸியாக ஸ்ப்ளிட் பண்ணி நம்ம படித்தோம் அப்படின்னா எந்த ஒரு பயமும் இருக்காது ஈஸியாக ஸ்கோர் பண்ணுறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது சரிங்களா ஃபஸ்ட்டு அஞ்சு யூனிட் ம பத்து யூனிட்டில் அஞ்சு யூனிட்டை தனியாக பிரித்தாவே ஒரு நூற்றி முப்பது கொஷின் கவர் ஆகுது சரிங்களா அதுக்கப்புறம் மீதம் வந்து அந்த எழுபது கொஷினில் ஹிஸ்ட்ரி பல்காக இருக்குது அதில் ஒரு முப்பது கொஷின் வரும் ஏன்னா ரெண்டு யூனிட்டாக வரதுனால அதில் ஒரு முப்பது கொஷின் வரும் சரிங்களா அதுக்கப்புறம் வந்து யூனிட் ஒன்று மூணு ஆறு இது மூணும் ஜாக்ரபிலேருந்து பத்து கொஷின் கேட்டிருக்காங்க சயின்ஸ்லேருந்து
அப்படின்னு படித்தீங்கன்னா ஓரளவு சிலபஸ் கவர் ஆன மாதிரி இருக்கும் ஒரு ஒரு திருப்தி வரும் படிச்சுருக்கோம் நம்ம வந்து சிலபஸ் கவர் ஆகுது ஏன்னா நீங்கள் வந்து மொத்தமாக வச்சுக்கிட்டு அங்கேருந்து இங்கேருந்து ஃபஸ்ட் யூனிட்லேருந்து கடைசி யூனிட் வரைக்கும் போகிறோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு டைம் ஆகும் சரி ஒரு சில யூனிட் கம்மியாக இருக்கும் ஒரு சில யூனிட் பெருசாக இருக்கும் அதனால் நீங்கள் இது மாதிரி கொஞ்சம் ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா கொஞ்சம் என்ன சொல்கிறது உளவியல் ரீதியாக நம்ம வந்து தயாராகலாம் இல்லைனா ஒரு பயம் இருக்கும் சிலபஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணலையோ அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும் இது மாதிரி சின்னதாக வந்து ஒரு கா ஒரு கால்குலேஷன் மாதிரி வச்சுக்கிட்டு ஸ்பில் பண்ணி படித்தீங்கன்னா ஓரளவு வந்து வாய்ப்புகள் பிரகாசமாக இருக்க இருக்கலாம் ரைட்டா அதனால் வந்து இது என்னோடய தனிப்பட்ட ஒப்பீனியன் நீங்கள் எப்படி வேணாலும் மாற்றிக்கலாம் முன்னே பின்னே மாற்றிக்கலாம் சரிங்களா அதுக்கப்புறம் இதுதான் வந்து நம்ம கலாம் ஐஏஎஸ் அகாடமியின் சார்பாக போடக்கூடிய முதல் வீடியோ யூடியூப்பில் அப்லோட் பண்ணுறோம் மேலும் சில வீடியோக்கள்லாம் மிக விரைவில் வர இருக்குது அது என்னென்னா புதிய பாடத்திட்டமாக பழைய பாடத்திட்டமாக அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் நம்ம சொல்லுவோம் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் அதாவது இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம கொடுத்துருக்கல அதிகமாக இப்போ கொடுத்துருக்க இந்த மாடல் அதில் பார்த்திங்கன்னா மாதிரி வினாத்தால் அதிகமாக புது புக்கிலேருந்து கவர் ஆன மாதிரி தான் தெரியுது சரிங்களா இது சம்மந்தமாக அப்புறம் புவியல் ஜாக்ரஃபி சம்மந்தமாக கிளாஸ்லாம் நம்ம இப்போ போடுறோம் அடுத்தடுத்து கிளாஸஸ் இருக்குது சரிங்களா அதனால் வந்து நம்ம வழக்கம் எல்லோரும் சொல்கிற மாதிரி யூடியூப் சொல்கிற மாதிரி லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் டு ஆல் ஆல் த பெஸ்ட்